चेस्टा कर रक्षा मानुषा कर घुमायना प्रथम इच्छा कर पानी खाबू समय जानी <laughs> रसिकता 
করতে তেমন খারাপ লাগছে না দেখুন আমারও কিন্তু মজা লাগছে ধরেন আমাদের এই সিচুয়েশন থেকে অনেকেই সিনেমা নাটকগুলো তো বলে ফেলবে যে সুন্দরী বউ ছাত থেকে লাভ দিতে যাচ্ছে আর তাকে উদ্ধার করছে একটা হ্যান্ডসাম হং আমি কিন্তু আবার এইভাবে ভাবছি না আমি বুঝলাম না আজকাল মানুষের মনে কি মায়া মমতা আবেগ কিছুই নাই আমি চাঁদে ওঠার আগে আমার সেলফোনে একটা নিউজ দেখছিলাম যে দাদা নাকি তার নাতিকে খুন করেছে তা ওর পাঙ্গাস মাস কেনা নিয়ে মানে আমার ধারণা ছিল যে মানুষ মানুষকে খুন করে কিন্তু দাদা নাতিকে খুন করতে পারে না তা ওর পাঙ্গাস মাসের মতো একটা মাস এটা কোনো মাস হইল আপনাকে পাঙ্গাস মাছ কেউ ভালো করে রেঁধে খাওয়ায় নাই ভালো করে রাঁধলে পাঙ্গাস মাছ অনেক মজার মাছ ব্যাপারটা বাবা মায়ের বিরুদ্ধে গিয়ে খুব ভালো করেছেন এখন আপনি আমাকে বলেন যে ওখান থেকে এই ছাদের উপর কিভাবে আসলেন কিভাবে আপনাকে একটা কথা বলি জি মানে আপনাকে দেখেই মনে হচ্ছে আপনার অনেক ঠান্ডা লাগছে আমি কি আপনার জ্যাকেটটা আপনাকে খুলে দিব এরকম করেন আসলে যাকে বিয়ে করেছিলাম সে একটা ফ্রড বাংলা বললে প্রতারক অথচ বিয়ের এক পর্যন্ত বুঝতেই পারিনি মানে মেয়ে ঘটে তো সমস্যা কোন মেয়ের সাথে সম্পর্ক নাকি দুই চারটা বিয়ে করে ফেলছে দুই চারটা করেনি তবে একটা করেছিল ও একটা সেটা তো হাইড করেছেই বলেছিল ভালো একটা কোম্পানিতে ভালো একটা জব করে পরে জানি কি ইন্টার পাস ও একটা কোনো সমস্যা না মানে আপনি এই জন্য লাভ দিবেন যে ছেলে ইন্টার পাস আপনি না ব্যাপারটা বুঝতেই পারছেন না বাবা আমার জন্য পিএইচডি করা ছেলে দেখেছিল বিসিএস ক্যাডার দেখেছিল না আপনি এই মানুষটাকে ভালোবেসে বিয়ে করেন নাই মানে আপনি হরত করে ভালোবাসাকে প্রাধান্য না দিয়ে পিছনে সরে আসতেছেন কেন এত বড় প্রতারণা করার পরও আপনি এই ফ্রডের পক্ষ নিচ্ছেন ছেলে তো না আমি বলছিলাম যে আপনি বিয়ের পরে কিভাবে জানতে পারলেন মানে বিয়ের আগে বুঝতে পারলেন না কেন বিয়ের আগে বিশ্বাস করেছিলাম বিয়েটা করার সাথে সাথে বিশ্বাসটা ভেঙে গেছে আগের বউ রাতের বেলা ফোন করে সব কিছু জানালো তো আপনি এরকম একটা প্রতারকের জন্য আপনার জীবন নষ্ট করবেন কেন আপনি ওর জীবন নষ্ট করেন আপনি ওকে ডাকেন ওকে ছাদে উঠান তারপর লাত্থি মেরে ছাদ থেকে ফেলে দেন সে তো যা পাওয়ার পেয়ে গেছে আমাকে বিয়ে করে ফেলেছে আমি না মরতে না পড়লে অনেক দূরে কোথাও চলে যেতে চাই যেখানে আমাকে কেউ চিনে না শুনেন এরকম জায়গা বাস্তবে আসলে কোথাও নেই এভাবে দূরে পালানো গেলে আমরা সবাই পালাতাম কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব বাস্তবতাকে আমাদের আমার জীবনটা না কেমন যেন সচল পরিবারে বড় হয়েছে তারপরেও আমার জীবনটা হচ্ছে খাঁচায় বন্দি পাখির মতো মানে আমি নিজের ইচ্ছা মতো কোনো কিছু করতেই পারবো না একটা ড্রেস পছন্দ হলো 
সেটা আমি কিনতে পারবো না মানে মা আমাকে যেটা কিনে দেবে আমি সরিয়ে পড়বো কারোর সাথে কথা বলা যাবে না এটা করা যাবে না ওটা করা যাবে না ছোটোবেলায় স্কুলে আমি ডিবেট করতে চেয়েছিলাম বাবা সেটাও করতে দিল না এই যে না 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 শুনতে শুনতে না নিজের মধ্যে কোনো কনফিডেন্সই থাকলো না মানে আপনি এরকম একটা খাঁচায় বড় হয়েছেন কিন্তু নিজের জন্য নিজের ছেলে কিভাবে ঠিক করলেন তাদের <laughs> আছে <laughs> আপনি আপনার বাবা মাকে না জানিয়ে পালিয়ে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন ওই ছেলেটাকে বিয়েও করেছিলেন বিয়ে করার পর যখন ওই ছেলের বাসায় গেলেন তখন আসলে বিপত্তিটা ঘটলো আপনি সবকিছু জানলেন আপনি সবকিছু বুঝে গেলেন আপনি বুঝতে পারলেন যে আপনার ভুলটা হয়েছে আর আপনার যখন ভুল হয়েছে তখন আপনি আসলে বাসায় ফিরতে পারছেন না কারণ আপনার বাবা মা তো আপনাকে গ্রহণ করবে না আর এদিকে এই ছেলের কাছে আপনি যাবেন না এই জন্য আপনি কষ্টে মনের কষ্টে ছাদ থেকে লাভ দিয়ে নিজেকে শেষ করে দিতে যাচ্ছেন তাই তো তো আমি আর কি করব বলেন আপনি আপনার বাবা মার কাছে ফিরে যান জানে মেরে ফেলবে আমাকে না জানে মেরে ফেলবে না তারা মেনে নেবে খুশি হবে বললাম তো জানে ও আপনি যা করেছেন না এমন কোনো কিছু করেন না এমন কোনো ভুল করেন না যে নিজের জীবনটা নষ্ট করে দিতে হবে আপনি স্ট্রেট আপনার বাবা মার কাছে চলে যান আপনি স্বীকার করে নেন আপনি ভুল করেছেন তারা মেনে নেবে আপনার বাবা মা তো আপনি তাদের মেয়েই তো মেয়ে তো হারিয়ে যাচ্ছে না মেয়ে ভুল বুঝে ফিরে এসেছে তারা গ্রহণ করে নেবে ভালোবেসে আদর করে তারা খুশি হবে যান না বাবা মার কাছে আমি পারি না চলেন না যাতে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা থাকে তারা এই সকাল সকাল বেলা লেগ রোস্ট খায় দেখেন যদিও আমি ডাক্তার না কিন্তু যতটুকু বুঝি লেগ রোস্টের মধ্যে এক গাদা তেল চর্বি আছে কোলেস্ট্রল বাড়বে আপনার আমি বলেছিলাম না আপনার এই যে সচেতনতা এটা কিন্তু আমার খুব ভালো লাগছে আচ্ছা ঠিক আছে যান লেগ রোস্ট খাবো না আচ্ছা আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন যে একটা বড় হোটেল বাদ দিয়ে এরকম একটা হোটেলে আপনাকে কেন নিয়ে আসলাম না আমি একদমই এটা ভাবছি না কেন ভাবছেন না কথা বলি আমি যখন ঢাকা শহরে প্রথম আসি আমার তো চাকরি ছিল না পকেটে টাকা ছিল না এই হোটেলে আমি বাকি খেতাম এই হোটেলের যে বস মানে মালিক আসলাম ভাই ছয় মাস আমার কাছ থেকে কোনো টাকা নেয় নেই পরে চাকরি হলো আস্তে আস্তে আমি শোধ করে দিয়েছি তাই এই হোটেলের কথা আমি ভুলতে পারি না এক কাজ করি চলেন আমরা পরটা আর নিহারি খাই দেখেন আমি না আসলে কিছুই খেতে চাচ্ছি না এই নেহারি পাওয়াটা আপনি খান আর যদি পারেন আমাকে কড়া করে একটা চা দিতে বলেন কড়া করে চা এত সকালে ঢাকা আমি কখনোই এর আগে দেখিনি হ্যাঁ মানুষ বেঁচে থাকার জন্য যে কত কষ্ট করে এটা সকালে ঢাকা শহর দেখলেই বোঝা যায় আমি অনেক কষ্ট করেছি তবে এক কাপ কড়া চায়ের সাথে যদি তেল ছাড়া পরোটা চুবিয়ে চুবিয়ে খাওয়া যায় তাহলে কিন্তু অনেক মজা লাগবে পরটা দিতে বলি হ্যাঁ আপনি কি চুবি চুবি খান এই ঢোকন তবে দুইটা পরোটা এক নেহারি আর একটা কড়া করে চা দাও আপনি যে বলে কেউ আছে মানে আপনি বিয়ে করেন নি না বিয়ে করি নেই রেমো করি নেই তবে একজনের সাথে চ্যাট করতাম ফেসবুকে তারপর তারপর কি কথা বলতে বলতে ভালো লাগা শুরু হলো 
তারপর একদিন ভাবলাম দেখা করব তারপর বের হলো একটা ফেইক আইডি এক ওলা মায়ের সাথে আমার সাথে কথা বলতেছিল কত যে খুঁজছি তবে ফেইক আইডিতে যে মেয়েটার ছবি ইউজ করতো সেই মেয়েটা দেখতে কিন্তু খুব ছিল মিষ্টি আমিও করতে পারলে খুব ভালো হতো আপনি বিয়ে করার পর বউকে নিয়ে সবার আগে কোন জায়গাতে দেখতে যাবো ইন্দোনেশিয়ার বালিতে যাব ওখানে ভূমিকম্প হয়েছিল তাই ওখানে কি অনেক ভূমিকম্প হয় তো যেখানে বেশি ভূমিকম্প হয় সেখানে কেন যেতে হবে মানে ভিতরে গেলে ভুল বুঝাবুঝি হতে পারে ভাবতে পারে আপনাকে নিয়ে আমি পালিয়েছি না না ঝামেলা নাই আমি আমার কার্ড দেখে বলে দিব আমি এপিক ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড সলিউশনের সিও এন্ড এমডি সাদাত বলে দিব আমার পরিচয় দিয়ে দিব না না থাক আপনি এমনিতে অনেক কষ্ট করেছেন রাত জেগেছেন আমি চাচ্ছি না আমার জন্য আর কষ্ট করেন তবে হ্যাঁ একদিন আপনি অবশ্যই আমার পাশে আসবেন আচ্ছা একটা ব্যাপার বলার ছিল বল আপনি খুব অল্পতেই মানুষকে বিশ্বাস করেন মেয়েটা 
সেটা হাঁটতে হাঁটতে সামনের বিল্ডিং এর দিকে এগিয়ে গেল আমি যতদূর পারা যায় তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম আচ্ছা শাহরুখ খানের কি একটা সিনেমা আছে না নায়িকা যেতে যেতে হঠাৎ করে ঘুরে একটা হাসি দেয় এগুলো কি খালি সিনেমাতেই হয় বাস্তবে হয় না আমি তো খালি একবার এই মেয়ের হাসি দেখতে চাচ্ছি এর থেকে বেশি কিছু না গোনা শুরু করি প্রভু দশ বিশ ত্রিশ চল্লিশ চল্লিশ বলার সময় মেয়েটা বিল্ডিংয়ে ঢোকার আগে ঘুরে গিয়ে সুন্দর একটা হাসি দিল হাতও নাড়াল আমিও নাড়ালাম এরপর আর সেই মেয়ের সাথে আমার দেখা হয় নাই নামও আসলে জিজ্ঞেস করিনি তাই নামটাও জানি না ফোন নম্বরও নেই নেই কয়েকবার তার বাসার আশেপাশে ঘোরাঘুরি করেছি কিন্তু লাভ হয় নাই বাসার ভিতরে ঢোকার সাহস হয়নি কয়েকদিন অপেক্ষা ছিলাম মেয়েটা বের হলে হয়তো দেখা হবে সেটাও হয়নি একদিন সিকিউরিটি গার্ডকে জিজ্ঞেস করেছিলাম বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম সেই মেয়েটাকে চিনে কি না বা কোন ফ্ল্যাটে থাকে খুবই সন্দেহের চোখে তাকিয়েছিল আমার দিকে এপিক ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সলিউশনের এমডিও সিওকে পাত্তাই দিল না এটা কোনো কথা পরে একদিন সাক্ষাতে উনি বললেন তারা বাসা ছেড়ে চলে গেছে কোথায় গেছে হ্যালো সাদাত কেমন আছিস আছি আর কি একরকম এত হা হুতাস করিস না রে বাবা মানুষ ভালো থাকে আল্লাহর আদেশে খারাপও থাকে খারাপ সময় দিয়া আল্লাহ পরীক্ষা করে দেখে সবর করতে পারে কি না না হয়েছে কি মানে আমি যাদের হয়ে কাজ করি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের তাদের কাছে আমি অনেকগুলো টাকা পাই তার কাজ করাই বাকি রাখে কাজ করাই বাকি রাখে কাজ করাই বাকি রাখে শুন বাবা টাকা পয়সা জিনিসটা আল্লাহ যারে খুশি তারে দেয় যারে খুশি দেয় না কপালে থাকলে এমনি আসবে আর না থাকলে নাই আচ্ছা শোন যে কথা বলতেছি মন দিয়ে শোন তোর জন্য আল্লাহর ইচ্ছা একটা মেয়ে দেখছি কি দেখেছ মেয়ে দেখছি মেয়ে তোর সাথে বিয়ে দিব সেই মেয়ে তোর আম্মা পাঠায় দিবে ছবি মোবাইলে ছবি দেখেই চলে মেয়ে দেখতে ভালো মেয়ে দেখতে ভালো করতে গেলে না মেয়ে দেখতে ভালো এটা তো খুব সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না আমরা কই পাইলাম মানে তোর মা কে তোর দাদা যেভাবে পেয়েছিল এই মেয়েকে আমি সেইভাবে খুঁজে নিয়েছি মেয়ের মামা উকিল তোর যে চাচা আদালতে কাজ করে ওনার পরিচিত সেই আনছে আচ্ছা ঠিক আছে ছবি পড়া দেখতেছি আচ্ছা আচ্ছা গো ঠিক আছে আমার হোয়াটসঅ্যাপে আম্মা ছবি পাঠালো খুব স্টাইল করে তোলা একটা মেয়ের ছবি দেখে খুব ভালো লাগলো আমার আসলে আমি জীবনে তেমন একটা মেয়েদের সাথে মিশি নাই কখনো কোনো মেয়ে বন্ধুও ছিল না কোনো এক মেয়েকে কাছে পাওয়ার ইচ্ছা থেকে বিয়ের জন্য আমিও মনের ভিতর ছটফট করতাম বাইরে প্রকাশ করতাম না আর কি বিয়ের পর মন প্রাণ দিয়ে বউকে ভালোবাসব এই ইচ্ছা আমার বহু দিনের বউকে নিয়ে দেশ বিদেশ ঘুরব সবার আগে যাব গিলিটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকে সময় বের করে আমি বিয়ে করতে চলে গেলাম ধুমধাম করেই বিয়ে হলো আমার তবে বিয়ের শাড়ি কিনতে গিয়ে আমার খুব করে ওই মেয়েটার কথা মনে পড়ল কোথায় আছে সে কেমন আছে তার বাবা মাকে কি মানিয়ে নিতে পেরেছে এটা ভেবে ভয় হলো অন্য কোনো ছাদে আবার উঠে যায়নি তো লাভ দিতে গত তিন মাসে আমার জীবনে অনেক কিছু ঘটে গেছে বর্তমানে আমি দাঁড়িয়ে আছি ফুট ওভার ব্রিজের উপর নিজ দিয়ে যাচ্ছে সারি সারি গাড়ি সেই গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে আমি লাফ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ঠিক তখনই 
सुनबे जिज्ञेस कर लहुक्षण आगे बोलें ना तो आज ठीक है बोलू कम आटे शुने लाभ दीब आपके परामर्श मत बाबा मार्च से फिर गए आपने ना बोले बाबा माँ के मेने आपनर बुद्धि तो गल मेरे निश्चय ना क्या 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 मेने नए आप नाम आपके बोलूँ अभी शुने लाभ दीब अनुमति मानुषमता धन्यवाद चले ग इच्छा मेटा के ना अनेक धूमधाम कर और मेटा असम्भव सुंदर पूरा विदेश प्रेमिका घटना 
আগে হয়তো রিলেশনশিপ ছিল পরে শেষ হয়ে গিয়েছে আর আমি যতটুকু বুঝতে পারছি আপনাকে হয়তো ভয় বলে নাই কিন্তু বলা উচিত ছিল দেখুন আপনার ঘটনায় আপনার নিজের কাছে মনে হয়েছিল যে আপনি প্রতারিত হয়েছে এখন আমার ঘটনায় আমার নিজের কাছে মনে হয়েছে আমি প্রচন্ড ভাবে প্রতারিত হয়েছি আচ্ছা ব্যাপারটা কি এমন মেটা এখন ও ছেলেটাকে ভালোবাসে কিন্তু বাবা মা জোর করে আপনার সাথে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে জি বিষয়টা তাই আমার কষ্টটা কম হতো যদি দেখতাম যে ঘটনাটা বিয়ের আগে তো এখন ওদের জন্য আপনি আত্মহত্যা করলে কি সমাধান হয়ে যাবে হবে না তো আপনি বরং মেয়েটাকে তার প্রেমিকের কাছে ফিরিয়ে দিন কি বলেন এসব আমি এলাকায় মুখ দেখাতে পারবো আরে মুখ দেখাতে পারবেন কি পারবেন না এটা ভেবে তো এখন কোনো লাভ হবে না আর আমরা কেউ কিন্তু ধোয়া তুলসি পাতা শুনে জীবনটা হচ্ছে একটা রাস্তার মতো আর রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গেলে কাদা কিন্তু লাগবে তাই বলে কি আমরা হাঁটা বন্ধ করে দিব जीवन टोग करते আপনি জানেন আমি গতকাল কি করেছি একজন অভুক্ত মহিলাকে এক বেলা ভাত খাইয়েছে মহিলাটা যে কি খুশি হয়েছে কিন্তু আমি না আসলে খুব কষ্ট পেয়েছি এখান থেকে জানেন আমার না আমি কখনো কোনো মেয়ের পিছনে গুলগুল করিনি আমার জীবনে কোনো মেয়ে বন্ধু হচ্ছিল না সবসময় ভাবতাম আমি একটা বিয়ে করব বিয়ে করার পর বউকে জানে প্রাণে ভালোবাসবো আর আমার সাথে হয়ে গেল এই অবস্থা আপনি কি জানেন আগামী সপ্তাহে আমি ইন্দোনেশিয়ায় যাওয়ার প্ল্যান করেছি টিকিট কাটবো চলে যাব গিলিটি দেখেন আমি যতটুকু বুঝি আপনাদের এখনকার যে অবস্থা এই অবস্থাতে তিনজনের একজনও ভালো থাকতে পারবেন না আপনি প্রেমিক প্রেমিকাকে এক করে দেন দেখবেন আপনিও ভালো থাকবেন ঠিক আছে হতাশাগ্রস্ত মানুষের হাত এরকম ঠান্ডাই হয় কিন্তু আমার না বেশ ভালো লাগছে জীবনে এই প্রথম কেউ আমাকে নিয়ে ভাবছে আমার মনে হয় আত্মহত্যা মানুষ খনিকে রাবে গিয়ে করে ফেলে আসলে ওই অবস্থায় মনে হয় লাভ দিলেই দুঃখ শেষ হয়ে যাবে যে আমি যদি ওই লাভ দিয়ে দিত আমার বাবা মা কত দুঃখ পেত দুঃখ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যায় কিন্তু শেষ হয় না একদম ঠিক আচ্ছা আপনি আপনার কথা বলুন বাবার সাথে একদম যোগাযোগ নাই বাসে চেঞ্জ করার পরে আমি এক মাস ছিলাম বাবা মার সাথে তারপর একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে এখন নিজের মতো থাকছে যাই হোক এখন কি করবেন বলেন লাভ দেওয়ার প্ল্যান তো ক্যান্সেল আপনি যা বললেন তাই করব থাক মেটা তার প্রেমিকের সাথে হয়ে যাক তারা মুক্ত যাক এবার বুঝতে পেরেছেন আমার মনটা না খুব খারাপ ছিল আপনার সাথে কথা বলে মনটা আস্তে আস্তে ভালো হচ্ছে আরেকটা জিনিস মন খারাপ থাকলে ক্ষুধা লাগে না এই যে আমার মনটা আস্তে আস্তে ভালো হচ্ছে ক্ষুধাটাও না আস্তে আস্তে বাড়ছে
অতপর আমি আবারও তার মোবাইল নাম্বার নিতে ভুলে গেলাম নামটাও জানা হলো না কোনো কিছু ভুলে যাওয়ার জন্য এত আফসোস আগে আমার কখনোই হয়নি বলো কেন এখন আমার ড্রাইভার কে ফোন নাম কি হ্যালো বাবা আমি আপনার বাবা না আমি সাদা আমার আচ্ছা ওই সোফায় একজন স্যার শুয়ে আছে তাকে নিতে এক সুন্দরী ম্যাডাম আসবে ম্যাডাম আসার আগে যদি স্যারের কিছু লাগে পানি টানি যাই লাগে না কেন দিব হ্যাঁ জি স্যার দিব চমৎকার একজন লাভার
হ্যালো হ্যালো কেমন আছেন জি ভালো আছি আপনি আপনাকে ধন্যবাদ আমার জীবনের সব সমস্যাগুলো কেমন যেন ধুম করে ঠিক হয়ে গেছে দেখুন আপনার বাবা আপনার জন্য এক সমুদ্র পরিমাণ ভালোবাসা নিজের মনের ভিতরে লুকিয়ে রেখেছিলেন উনি আসলে বুঝতে পারছিলেন না এই ভালোবাসার বহির প্রকাশ উনি কিভাবে ঘটাবেন তারপর এক গাদা ড্রিংক করে একদম বের করে দিল বাবার অবস্থা কিন্তু ভালো না ডক্টর বলেছে সব বদভাসগুলো ছেড়ে দিতে হবে আর দুশ্চিন্তা একদমই করা যাবে না না এখন আবার দুশ্চিন্তা কিসের ঘরের মেয়ে তো ঘরে ফিরেছে না এখনো না এখানে গোছকাজ করতে আরো দুই তিন দিন সময় লাগবে এমনি গিয়ে দেখা করে আসছি আমি ও আচ্ছা কাল দেখা করবেন কাশির লেগ রোস্ট না কি যেন খান আপনি মাঝে মাঝে সেখানে গেলাম না 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 আমাকে maaf করে দেন এই কাশির লেগ রোস্ট আর খাবো না আচ্ছা বড়ং আমি আপনাকে একটা চমৎকার জায়গায় নিয়ে যাব সেই চমৎকার জায়গায় আপনাকে চমৎকার এক কাপ চা খাওয়াবো ঠিক আছে হ্যাঁ परिवर्तन घूरते ঘুরবেন ঘুরলেন আর কি আমি না প্রথমে একটা মানে চর এলাকায় যাব সেখানে একটা ছোট ডিঙি নৌকা নেব তারপর গোল গোল ঘুরব করতেই চাচ্ছেন তাহলে বড় কিছু ভাবেন না এই যে ধরেন দুজন মিলে মাউন্ট এভারেস্ট ক্লাইম্ব করা উঁচু জায়গায় না না উঁচু জায়গায় আমাদের প্ল্যান করা যাবে না আমাদের ভিতরে যে লাভ দেওয়ার যে বিচটা আছে এটা একদম পুরোপুরি নষ্ট হতে হবে তারপরে উঁচু জায়গায় যাব সেটা নিয়ে আর ভাবতে হবে না জীবনে আর যাই করি না কেন আমরা আর কখনো লাভ দিতে যাব না আর লাভ দেওয়া হবে না ও অনেক রোজ হুম তাকাতে পারছি আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে কি আপনার রোজ লাগবে না ও হ্যাঁ তাই তো আচ্ছা থাক দিয়ে দেন এখানেই শেষ আমার আর মিমির লাফ দেয়ার কাহিনী এই পৃথিবীতে মাঝে মাঝে এমন চমৎকার ব্যাপার ঘটে যে বেঁচে থাকার আনন্দ দ্বিগুণ হয়ে যায় অথচ কয়েক মাস আগেই আমরা দুজনেই নিজেদের জীবনে ইতি টানতে চেয়েছিলাম আপনি যদি কারো জন্য ভালো কিছু করেন তাহলে আপনার জীবনেও ভালো কিছুই হবে তবে খাসির রোস্ট আমরা সেদিনও খেতে পারিনি শেষ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু এক মাস পর ইন্দোনেশিয়ার বালির সেই দ্বীপ গিলিটি যাওয়ার প্লেনে ঠিকই উঠেছিলাম উইন্ডো সিটে বসেছিল মিমি হাতে বিয়ের মেহেদি পাশেই ছিলাম আমি Mr. Sadat, Epic Event Management Solutioner, MDO CEO, Sadat.